Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te vamos a presentar el Top 10 de curiosidades de Japón. Siendo un país con ciudades de alta densidad de población, con palacios imperiales, parques nacionales montañosos y miles de santuarios y templos, además de una potencia tecnológica con una cultura milenaria, rica en costumbres, arte y habilidades culinarias, Japón posee misterios y peculiaridades propias dignas de admirar. Veamos entonces el Top 10 de Curiosidades de Japón. Top 10. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo. El promedio es de 84.2 años en general. Si se divide por género, está en quinto lugar en esperanza de vida para hombres, con 81.1 años, y en primero para mujeres, con 87.3 años. Además, se calcula que para 2060 las mujeres vivirán 93 años. El doctor José Luis Akaki, presidente de la Asociación Médica Nikkei de México, médico de origen japonés afirma que esto se debe a su cultura de alimentación sana, además las prácticas de ejercicios físicos con disciplina, dormir adecuadamente 8 horas diarias y por último señala el doctor Akaki que los japoneses cuentan con uno de los mejores sistemas médicos en el mundo y la medicina se maneja como un negocio operado por grupos donde existen clínicas y hospitales, todos apegados a a un reglamento nacional, donde el 100% de la población tiene acceso a la salud. Adicionalmente, hay un seguro para los adultos mayores y otro para estudiantes. Además, es obligación de las clínicas y hospitales contar con todo lo necesario para un tratamiento integral, que incluye la entrega de medicamentos por el tiempo necesario. Top 9. También Japón es el país con más gente mayor y con una de las tasas de natalidad más bajas. El 21% de la población tiene más de 65 años. Se espera que en el 2050 Japón haya pasado de tener 130 millones de habitantes a tener 95 millones. Las estadísticas preliminares de 2020 sugieren que la cifra anual de alumbramientos en Japón alcanzó su nivel más bajo en la historia desde que se publica este dato. Desde el año 2017 la tasa de natalidad no ha parado de bajar, poniendo en riesgo el crecimiento demográfico del país. Los motivos que están provocando esta caída de la natalidad son variados y no muy diferentes de las causas que están afectando negativamente la natalidad en el resto del mundo, que son la precariedad laboral y económica, la falta de tiempo libre y hasta falta de interés por las relaciones íntimas. Ante esta situación, el gobierno de Japón destinará casi 20 millones de dólares del presupuesto para crear programas basados en inteligencia inteligencia artificial que ayuden a los japoneses a encontrar la pareja ideal para formar una familia y tener hijos. Top 8. Al ser un país volcánico con 108 volcanes activos, Japón cuenta con más de 3.000 onsen en el país, que son aguas termales de origen volcánico. Son los baños tradicionales japoneses que generalmente están divididos en secciones para hombres y mujeres. Una de las normas para utilizar estos baños termales es la de que no se pueden entrar en los onsen si se llevan tatuajes, aunque para los visitantes o turistas esta norma se ha relajado un poco por parte de algunos establecimientos. Se debe consultar antes de ingresar para no correr el riesgo de ser expulsado por llevar tatuajes. Top 7. Es común encontrar calles cubiertas en las ciudades japonesas que dan la sensación de estar en un centro comercial, pero que en realidad solo tienen una cúpula encima. Se les llama Shotengai que son calles comerciales muy típicas de Japón que se caracterizan porque normalmente están cubiertas por un techo para evitar las inclemencias del tiempo y además son peatonales. En la Shotengai se ubican multitud de establecimientos de todo tipo como bares, restaurantes e isakayas, que es un bar o restaurante muy típico pero también tiendas de ropa, de artículos para el hogar, droguerías, farmacias, etc. Aunque hay Shotengai a lo largo de todo Japón, la las más famosas son quizás las de Osaka, debido a que es una ciudad con una marcada fama comercial. 
Top 6. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó el barco de guerra más grande de la historia, el Yamato, que fue un barco de 263 metros de eslora y 72.800 toneladas. Lo hundieron los submarinos americanos en 1945 cerca de la isla de Okinawa, sin haber disparado sus enormes cañones. El Yamato rápido y ágil en 1945 era la única unidad japonesa que aún se mantenía a flote cuando zarpó hacia Okinawa, con la orden de arrastrar a todos los barcos que se cruzaran en su camino y luego desde la costa disparar sus cañones pero los portaaviones americanos lo localizaron pocas horas antes de partir atacándolo con bombarderos y torpedos hasta hundirlo convirtiéndose en el kamikaze más grande de todos los tiempos se hundió con 3000 hombres en su interior Top 5. Los japoneses son extremadamente silenciosos y es uno de los países donde más se practica la relajación. En esto sí que son dignos de admirar, ya que cultivan tanto el cuerpo como la mente dándole la misma importancia. Esto llega a tal punto que incluso en el metro el móvil lo ponen en silencio para poder aprovechar cualquier momento de meditación o dormir, comprobable en el Shinkansen, que es el sistema nacional de trenes bala que unen todo el país a velocidades solo comparables a su eficiencia y puntualidad, donde a bordo está prohibido hablar por el móvil para no molestar al resto de viajeros, pero lo más increíble es que todos cumplen con esta norma. Top 4. Para los japoneses es mejor prevenir que curar o lamentar. En los genes japoneses está escrito que la prevención es la mejor manera de evitar males mayores. Cualquier obra pública, aunque sea cambiar tres baldosas en la acera, es un despliegue de barreras protectoras y avisos luminosos gestionado por un ejército de obreros vestidos con casco, gafas de seguridad, uniforme y chalecos reflejantes, y dos o más de ellos estarán encargados de señalizar la obra a los peatones o conductores por si aún no la han visto, pese al despliegue de luces de colores. Evitar los accidentes laborales es una obsesión en Japón, un país conocido por su adicción al trabajo, donde los cascos y las señales luminosas son tan habituales como escasas las muertes laborales, lo que convierte al país en uno de los más seguros del mundo en el ámbito profesional. Solo dos de cada mil empleados sufre percances en el trabajo y a pesar de ser un país donde cerca del 30% de los trabajadores pasan más de 50 horas semanales en su empresa, se reconoce la muerte por agotamiento laboral llamada Karoshi. Top 3 el índice de robos callejeros es ínfimo. Se observa que en ciudades superpobladas como Tokio, las bicicletas las dejan en la acera, a la puerta del edificio, con un simple bloqueador de rueda, ni siquiera atado con candado de seguridad a una farola o a una valla, y a la mañana siguiente ahí siguen. Sin embargo, está prohibido dejarlas en cualquier sitio. Se deben poner en aparcamientos señalizados. Puede que la tecnología ayude, pero en realidad no son ni los sensores ni las cámaras de seguridad los principales responsables de la seguridad de Japón. El combo perfecto que ha hecho del país asiático uno de los lugares más seguros del mundo lo forman una mezcla de leyes rigurosas, políticas de prevención del crimen y un conjunto de actividades comunitarias y educativas. Top 2. Dentro de una cultura que nada tiene que ver con la nuestra, los platos típicos de algunas regiones de Japón son poco comunes para el resto del planeta. Para mencionar algunos, comencemos con una comida asiática muy peculiar que no tiene buen aspecto ni buen olor o sabor y sin embargo es muy popular en Japón. Se trata del nato que son judías de soya fermentadas con una bacteria de la especie Bacillus nato, formándose una pasta viscosa con un color desagradable y un olor muy fuerte. Hay quienes aseguran que el nato es el secreto de la eterna juventud de los japoneses. Otro plato digno de considerar como raro es el funasushi o carpa fermentada, 
procedente de la prefectura de Shiga, aunque su aspecto sea similar al del pescado seco que se come en otros países del mundo, el funasushi tiene un olor y sabor más fuertes, debido a que se tarda todo un año en hacer la fermentación completa, obteniendo un producto de lo más peculiar. Algunos historiadores aseguran que la procedencia del sushi japonés actual viene del funasushi. Esta forma de conservación del pescado cuenta ya con años de historia. Y considerada como la comida más extraña del mundo está el shirowo no odiriwi o peces vivos. Se trata de un plato japonés que solo se consume entre los meses de febrero o abril, que es el momento en que los pequeños peces de la especie gobio salen de los huevos y tienen el tamaño perfecto para comerlos tal cual, mientras se siente cómo se mueven en la boca en cada bocado. Top 1. Para los japoneses su gastronomía es un verdadero orgullo nacional, por lo que tienden a ser muy exigentes y sofisticados. Por lo tanto, no solo cuidan el valor nutritivo y el sabor de sus alimentos, sino que conceden una importancia definitiva a la presentación de los platillos. La mayoría de los restaurantes japoneses se especializan en un tipo particular de comida haciendo siempre énfasis en el sabor, la calidad y el atractivo visual de los platos. Hace algunos años en muchas sociedades era sencillamente impensable adoptar en su dieta platillos a base de pescado crudo, sin embargo en la actualidad el sushi ha alcanzado fama mundial y ha adquirido millones de amantes de este tipo de comida. Es importante destacar que Tokio es una de las ciudades del mundo que cuenta con más restaurantes con estrellas Michelin en su amplia variedad de establecimientos de expendio de alimentos. Japón ofrece al viajero la posibilidad de disfrutar de diversos tipos de comida que generan satisfacción y muy buena crítica. Estamos seguros que con su historia, cultura y avances tecnológicos, Japón es un país que tiene mucho para mostrar, pero consideramos que lo reseñado en esta clasificación describe a este fascinante país. Si conoces alguna particularidad que se debió incluir o deseas hacernos algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.